typically represent by T. So under time reversal operation, under time reversal operation, your time coordinate T will becomes minus T. So whatever equation of motion is there, everywhere the T will be replaced by minus T. For example, if you operate time reversal operator on position, will there be any change? No, because position vector is not depends upon time. So under time reversal, there will be no change in position vector. Similarly, if you operate, operate time reversal operator on del, will there be any change? No, because del is independent on, on time. It is dependent upon position vector. So obviously, under time reversal, there will be no change in sign. But if you operate time reversal on velocity, what will happen? Minus V. It will be exactly minus V because you know that velocity is nothing but dr by dt, right? Under time reversal, this will become minus t, right? So we will get on minus here. So under time reversal, V will become minus V. Under time reversal, what will happen to momentum? It will be minus P, right? Because P is nothing but MV. Under time reversal, there will be no change on, on mass, but there will be change in velocity. So under time reversal, P will become minus P. Under time reversal, what will happen to acceleration? What will happen to no. acceleration? Huh? Minus, huh? No, it will no be change. Tough. No change because you see acceleration is nothing but del square R by dt square, right? Now, this is T square, not T. So if you are uh, under time reversal, this will become minus T ka whole square. So minus T ka whole square means it will be plus. So under time reversal, acceleration will be as it is. Okay. Similarly, if you operate so, time, uh, yes. But we consider acceleration as dv by dt. In that case, V no. changes, then why not? V will, uh, huh, T will change, but V will change, na? both will change. So if you see acceleration is nothing but dv by dt, you are correct. Under time reversal, t will change, v will change. So there will be no change. Okay. Is it clear what I'm saying? Okay. Okay. Ah. So, so position also, if, if we consider something is moving, then position also changes. No, 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 no. Position, like, like, position is like a coordinate. It is written as x i cap, y j cap plus z k cap. Is there any function on yeah, time? Radius vector. Ah, okay. okay. No, no time function is there. Okay. Next, you tell me if you operate uh, for if you operate time reversal on force, will there be any, uh, be any change? No, because force is nothing but mass into acceleration. There will be no change in mass, and also there is no, there will be no change in acceleration. So obviously, F will be as it is. Now, if you operate time reversal on charge density rho, it will be as it is because charge density is uniform here. It is not function of time. Okay. Then you have, if you operate time reversal on current density, what will happen? So, you know, current density is nothing change but N -E -V. Uh, current density is nothing but char charge density into velocity. So, there will be no change in current uh, charge density under time reversal, but there will be change in velocity, right? V will be minus V. So obviously under time reversal, J will be minus J. Now, if you operate time reversal on electric field, what will happen? Tell me, what will happen to electric field? So, you know, Maxwell equation is again in, invariant under time reversal. Right. So this is your Maxwell equation. Now, if you operate time reversal on this equation, will there be any change on right hand side? No, because under time reversal, rho will be as it is. There will be no change in epsilon naught. So left hand side, there should not be change in left hand side also. So under time reversal, del will be as it is. So electric field will be what you need to do? E will be done. Is this concept clear? Yes, sir. Is it clear? Okay. Now, if it is clear, please tell me under time reversal, what will happen to, what will happen to magnetic field? What will happen? 
So you know this equation, curl B equals to mu naught J plus mu naught epsilon naught del E Y del T. This you know, right? This thing you know. Now, if you operate time reversal, J will become what? J will become minus J, right? Did you get? Let us check on the right hand side. So under time reversal, J will be become minus J. There will be no change in electric field, but DT will become minus T, right? So basically you will get on minus sign from right hand side because J becomes minus J, DT becomes minus T, minus DT. So you'll get on minus sign. So we expect that there should be on minus sign from minus V bar. Left hand side also, right? So Dell, there will be no change in Dell under time reversal. So there should be change in B under time reversal. So what I can write, B should be minus B. Now what will happen to vector potential? So you know B equals to Carle, right? We know B equals to Carle under time reversal. Left hand side mein kya ho jayega? Aapka minus B ho jayega. So we are getting a minus sign from left hand side. Under time reversal, there should not be change in del. So of course, to get a minus sign from right hand side, A should become minus A, right? So it, it will be minus A. Is it clear? Is it clear to all what I'm saying? Yes, sir. Okay. So these are the property. And uh, recently, uh, Gate used to ask question like, they will ask you, what will happen if you operate time reversal on E dot B? What will happen? Kya hoga, batao? Minus E dot B. Exactly. It will be minus E dot B. Because E ka koi change nahi raega, but B will change to minus B. So recently, Gate used to ask uh, this kind of question. So it, is it clear to all? Is it clear? Yes, sir. Shall I erase? Shall I erase this part? Okay. Next part that is charge conjugation. Can you please mute your mic? charge conjugation operator. Basically denoted by C, okay. So what is charge conjugation operator? Basically, anyone? So under charge conjugation operate, uh, operation, so under charge conjugation operation, charge becomes what basically? Q becomes minus Q. Actually, what actually used to happen? Suppose you have a particle, suppose you have a particle having state P. Suppose you have a particle having state P. Under charge conjugation operation, this state will become the state of antiparticle that will be P bar. So basically, charge conjugation operator basically particle ko antiparticle may convert. Karte. So, like that, you have a state, particle state having P. So, this is your particle state. Under charge conjugation operation, it becomes the state of antiparticle that is P bar. Now, suppose you have a state of pi plus particle. Suppose you have a state of pi plus of particle. If you operate charge conjugation, what will happen? Pi minus. Pi minus. Comes the state of pi minus. Kya hai pe charge conjugation? Sky gain state ho sakta hai? This particle ka. Can this state is the eigen state of charge conjugation? No. 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 It will never work. This state cannot be the eigen state of charge conjugation operator because these state are different. So they are basically not following eigenvalue equation, right? But if you have a state of pi zero, 
Now, if you operate charge conjugation operator, what will happen? Pi zero bar. Pi zero bar, or you can say it is same. When you have a neutral particle, when you have a neutral particle, okay, it do not have charge. Basically, charge conjugation operator karta hai kya hai? Charge ko minus karte hai. Yaha pe kya aapka charge hai nahi? This is neutral, right? So if you operate charge conjugation here, you will basically get similar kind of state. Okay, I think up logo doubt doubt here. Yeah, right. Sir, I mean, so this antiparticle is pi zero bar, right? Yes, look, pi zero bar is you are correct, you are correct. But here, charge conjugation's role is what? Your role is basically charge to flip. Like pi plus is charge, right? There, charge conjugation. If you charge conjugation there, then it, that charge will become minus. Right? Basically, charge will become minus. Basically, charge will become minus. Basically, charge will become minus. Basically, charge Basically, charge क्या हो जाता है? Plus जहाँ पे minus हो जाएगा, minus जहाँ पे plus हो जाएगा. जहाँ पे zero है, वहाँ पे zero का क्या change होगा? कुछ नहीं होगा. Okay. ठीक है ना? So what I can say that this state can be the eigenstate of charge conjugation operator, but this state will never be the eigenstate of charge conjugation operator. ठीक है? So under charge conjugation, plus q charge basically convert to minus q charge. Okay, so when you have a charge particle, that time the state will be changed. But if you have a neutral particle having zero charge, this time there will be no change in that state. So this state can be the eigenstate of charge conjugation operator, but this cannot be the eigenstate. Is it clear what I'm saying? Is it clear? Or if you have a doubt? Yes, sir. Clear. Okay. Now suppose suppose you have a state P. You are operating charge conjugation operator. What will happen? It will become P bar, right? Right. Now if you further operate C both side, then what will happen? Then what will happen? If you operate charge conjugation here, this state will become what basically P. Is it clear? If you operate charge conjugation on P bar, it will become P double bar. It means P. जैसे आपका सबूज मान लो आपके पास example देता हूँ pi plus आपका state है यहाँ पे charge conjugation operate में क्या मिलेगा आपको pi minus मिलेगा अब further अगर charge conjugation operate करोगे तो c pi minus क्या हो जाएगा यहाँ पे pi plus हो जाएगा right? Is it clear what I'm saying? No. Yes, sir. Yes, sir. Okay. If it is clear, then what I can say from here that c square p that will become basically what p. Its का मतलब क्या है? C square equals to one, right? From this equation, what I can say c square equals to one. It means the eigen value of charge conjugation operator will be plus minus one. The eigen value of charge conjugation Operator will be plus minus one. Sorry, T T operator will काम करेगा. Sorry, T operator will भी काम करेगा. T square is equal to one. अच्छा T square equals to one. जो time reversal का. Yes. Time reversal के लिए concept तो अलग है. Time reversal. No, sir. हाँ. That it will not work there. हाँ. There it cannot be work because for that. The concept is completely different. What I'm saying for charge conjugation operator, यहाँ पे अच्छे से समझो charge conjugation operator को. फिर आप T T operation में check करना कि क्या होगा. If you have a state having party, if you have a particle state under charge conjugation, what will happen? It will become P bar. Now यहाँ पे अगर further आप charge conjugation operate करोगे यहाँ पे, है ना? Both side. So P bar will become what basically? It will become under charge conjugation, charge conjugation, it will become P. So from here, what I can say that c square p equals to p. It means the eigen value of c square will be on. So eigen value of c will be plus minus one. ठीक है. Sir. हाँ. मेरा एक basic doubt है. Yes yes. Sir, यहाँ state में है मतलब क्या है मतलब the 
मतलब हम क्वांटम में लिखते हैं तो फाइव स्टेट में इसका मतलब समझ में आता है तो यहाँ फाइव प्लस स्टेट में है मीन्स वॉट यस 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 सपोज यहाटिकल देर बेसिकली हॉट दे आर बेसिकली आईदर फार्मियस और बोजोन्स राइट सपोज यू हैव ए साबेटोमिक पार्टिकल दे आर बेसिकली आईदर फार्मियस और बोजोन्स एंड ईच बोजोन्स और फार्मियस का क्या होता है एक वेब फंक्शन होता है जैसे आप जानते हो बोजोन्स का वेब फंक्शन क्या होता है बेसिकली सिमेट्रिक इन नेचर फार्मियस का वेब फंक्शन क्या होता है एंटी सिमेट्रिक ईच फार्मियस एंड बोजोन्स दे विल हैव सम स्टेट दैट इज सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक सो ईच साबेटोमिक पार्टिकल विल हैव सम स्टेट and that that uh, that is is basically represented by this is it clear now okay so does it show that it is a proton state or representation of the the proton state proton this is not a proton state this is a p means here particle p means particle state any particle subatomic particle pi plus pi zero pi minus proton whatever it is p means particle particle having state If you operate operate C, that particle state will become anti-particle state. So this is not proton here. This okay. is particle. This is a particle. Okay. Now is it clear? P. Yes, sir. Okay. So next point, आप लोग अच्छे से note करना. Next point, the eigen value of the eigen value of the eigen value of Subatomic particle, the eigen value of charge co, the eigen value of C operator, for subatomic particle, particle, it will be how much? It will be minus one ki power l plus s. Where l is orbital quantum number. Where l is orbital quantum number, and s is spin quantum number. Okay. So eigen value of charge conjugation operator is basically minus one ki power l plus s, where l is orbital quantum number and s is spin quantum number in general basically subatomic particle will have in general general case mein kya hota hai subatomic particle ka orbital quantum number basically zero hota hai kyun kyunki there is basically no orbital motion so in general in general l is how much zero for subatomic particle This is for subatomic particle. Then the eigen value of charge conjugation operator will become how much? Minus one to the power s. ठीक है. अगर कोई case आपको given है, जहाँ पे orbital quantum number given है, then you have to take care of this orbital quantum. Uh, you have to consider that orbital part also. But basically, in general, subatomic particle will not have any orbital motion. So, in that scenario, l will be zero. Now, the eigen value of subatomic particle, uh, eigen value of charge conjugation operator for subatomic particle will become c equals to minus one to the power s. Now, you know, for photon, for photon, what will be the value, eigen value of charge conjugation operator? For photon, what will be the eigen value of charge conjugation operator? Anyone? Please tell me. So photon का लेस्पिन कितना होता है? Photon का लेस्पिन कितना होता है? On, right? Photon का लेस्पिन कितना होता है? On होता है. So this the eigen value of charge conjugation operator for photon will become how much? Minus one की power one. So it will be minus one. ठीक है? Also, for all pseudo-scalar region, for all pseudo-scalar region, 
फॉर एग्जाम्पल सीडोस्कुलर में कौन कौन आता है पाई पाई जीरो पाई प्लस पाई माइनस दिस ऑल आर सीडोस्कुलर में जोन इनके लिए एस कितना होता है स्पिन इनके लिए स्पिन कितना होता है बोलो सीडोस्कुलर के आप लोग ठीक से रिवाइज नहीं कर रहे हो सीडोस्कुलर के लिए स्पिन कितना होता है जीरो होता है अब जैसे एक इक्वेशन गिवेन है सपोज मान लो पाई पाई जीरो डीकेज टू गामा प्लस गामा जरा चेक करो यहाँ पे चार्ज कॉन्जुकेशन कॉन्जर्ड है इन दिस इक्वेशन कैन यू प्लीज चेक इज द चार्ज कॉन्जुकेशन कॉन्जर्ड हेयर लेट अस चेक सो पाई जीरो बेसिकली सीडोस्कुलर मेजन राइट पाई जीरो बेसिकली सीडोस्कुलर मेजन एंड फॉर सीडोस्कुलर मेजन चार्ज कॉन्जुकेशन ऑपरेटर का वैल्यू कितना होता है ऑन होता है हाउ विल चेक राइट एंड साइड गामा का कितना होता है माइनस वन तो यहाँ पे ऐड नहीं करना है जैसे पैरिटी का कैसे कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो माइनस ऑन इंटू माइनस ऑन सो इट विल गिव यू ऑन सो देखो यहाँ पे चार्ज कॉन्जुकेशन कंजर्व है फॉर ऑल अलाउड स्ट्रॉन्ग एंड ई एम इंटरेक्शन चार्ज कॉन्जुकेशन शुड बी कंजर्व बट फॉर वीक इंटरेक्शन सी विल नॉट बी कंजर्व सो दिस इंटरेक्शन कैन बी पॉसिबल बाई स्ट्रॉन्ग और ई एम इंटरेक्शन so you can mention for all allowed strong and em interaction charge conjugation should be conserved but for weak interaction charge conjug conjugation will not be conserved theek hai to ye interaction aapka weak mein ho nahi ho sakta hai kyunki yahan pe charge conjugation conserved hai jaise aapka ye wala equation dekho next पाई जीरो डिकेस टू गामा प्लस गामा प्लस गामा अब यहां पे देखो यहां पे कंजर्ड है यहां पे कंजर्ड है पाई जीरो इट विल बी ऑन फॉर गामा इट विल बी माइनस ऑन इंटू माइनस ऑन इंटू माइनस ऑन ठीक है ना तीन गामा के लिए माइनस ऑन तीनों मल्टीप्लाइड है तो राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल रहा है यू आर गेटिंग माइनस ऑन लेफ्ट हैंड साइड में आपका प्लस ऑन है सो हेयर चार्ज कंजुकेशन इज नॉट कंजर्व so this interaction cannot be possible by strong or em interaction is it clear what i am saying sir gamma uh, ka charge conjugation minus 1 kaise aaya c ka eigen value hota hai minus 1 ki power s gamma hai aapka photon iska spin kitna hota hai 1 on hota hai so c will be how much minus 1 ki power on minus yes, thank you sir क्लियर क्या ये क्लियर है आप लोगों का तो स्ट्रॉन्ग एंड एम के लिए चार्ज कॉन्जुकेशन को कंजर्व होना ही पड़ेगा बट वीक के लिए नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट पार्ट दैट इज यू हैव नाउ टेल मी हॉट विल हैपन इफ यू ऑपरेट चार्ज कॉन्जुकेशन ऑन पोजिशन हॉट विल हैपन it will be as it is if you operate charge conjugation on del what will happen it will be as it is right if you operate charge conjugation on velocity what will happen it will be as it is because these are not depends upon charge basically charge ko minus q ko minus q karte hai charge conjugation operator so these are not depends upon charge so obviously there should not be change in sign so r will be r del will be del v will be v What will happen if you apply charge conjugation on acceleration? It will be as it is because it is not depends upon charge. If you apply charge conjugation on force, it will be as it is because force is nothing but mass into acceleration. So mass will be same before and after operation of charge conjugation operator. Operator also there should not be change in sign under sign of acceleration under. charge conjugation if you operate charge conjugation of on linear momentum there should not be change in sign now if you operate 
charge conjugation operator on charge density. What will happen? Minus rho. It will change. Ah, it will be minus rho. Okay. Now, if you operate charge conjugation on current density, what will happen? Minus g. It will minus change. g. Okay. Now, if you operate charge conjugation on electric field, what will happen? So you know this thing. Del dot E equals to rho by epsilon naught. If you operate charge conjugation, this will become minus, right? Under charge conjugation, iska koi sign ne change hota hai. So there should be change in sign of E, okay? To make it invariant. Because right hand side mein apko kya mil raha hai? Ek minus mil raha hai. To left hand side mein bhi ek minus milna chahiye. Del ka koi change nahi rehta hai. So obviously there should be change in sign of E. So under charge conjugation, it will become minus C. What will happen if you operate charge conjugation on magnetic field? What will happen? Tell me. So again, you have same curl of B equals to mu naught J plus mu naught epsilon naught del E by del T. So they have a minus I got right hand side, right? You'll get a minus sign from right hand side. So of course, we expect there should be a minus sign from left hand side. Del ka koi change nahi rata hai. So obviously there should be change in sign of magnetic field. So it will become minus D. And again, if you operate charge conjugation on vector potential, it will become minus A. We check. Is it clear? Sir, we have done this. We have addition consider kiya na. First term can... No, no, no. Yes, yes. No, 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 no. You see, it's not like that. Jab apka koi ye hota hai, equation hota hai. There are two different things. One is equation, another is interaction or decay. Equation mein humko waise nahi karna hai ki multiply nahi karna hai. Wo to baat alag hai. Tab to equation ka saare jo equation hai, wo pura barbad ho jayega. Equation mein apko kya karna hai? जस्ट आपका एडिशन की तरह लेना है जब होइन विल चेक एनी इंटरेक्शन और एनी डीके प्रोसेस वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा वहां पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओके सर क्लियर ठीक है ओके सो इज इट क्लियर ये आ जाएगा ना माइनस आप लोगों को मिल रहा है अंडर चार्ज कंजुगेशन ए विल बिकम माइनस है यस सर ओके Okay, now you you know under charge conjugation particle become antiparticle. So what is the relation between particle and antiparticle? Batao. So relation between change in charge. That's it. Relation between particle and antiparticle. In general, we used to think that relation between particle and antiparticle is like they will have same mass but different charge. Hey, I'm so saying, am I correct? Yes, sir. But there are so many properties, they are related. So if you write the parameter and their relation, okay. First parameter is rest mass. Kya particle and antiparticle ka rest mass same hote, right? Rest mass yes. of particle and antiparticle, it is same. So their relation is same. The particle and antiparticle will have same rest mass. Lifetime. Kya lifetime ka koi change hai? Nahi hai. Electron ka jitna hai? Lifetime. Positron ka bhi utna hai. So again, it is same. Is it clear what I'm saying? Isospin. Kya particle ka antiparticle ka different hota hai? Isospin? Batao jara. Kya particle ka antiparticle ka different hota hai? Like pi plus, pi zero, pi minus. Tino ke liye pi plus ka bhi on hota hai. Pi plus ka isospin bhi on hota hai. Pi minus ka bhi on hota hai. Same hota hai, sir. Exactly. So it is same. Good. Very good. What about spin? Again, it is same. Nahin, spin same hota hai, particle and particle. 
मैंने पहले दिन ही बताया था पार्टिकल फिजिक्स का प्रॉपर्टी दैट इज बेसिकली सेम फॉर पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल नाउ टेन मी सो हाउट विल हैपन टू चार्ज क्यू मीन्स हेयर चार्ज हट विल हैपन सेम इन मैग्नीट्यूड सेम इन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन राइट इज इट क्लियर सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन वट विल हैपन टू स्ट्रेंजनेस स्ट्रेंजनेस क्या हो जाएगा सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन जैसे k प्लस का स्ट्रेंजनेस कितना है प्लस वन है k माइनस का कितना हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा सो स्ट्रेंजनेस ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल विल हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन ओके देन यू हैव टोटल लेप्टॉन नंबर इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर म्यून लेप्टॉन नंबर एंड टाउ लेप्टॉन नंबर हट विल हैपन बताओ आप लोग हट विल हैपन सो एज एज वी मैं that anti particle exactly so for uh, it will be the relation is like same in in magnitude but opposite in sign so both particle and anti anti particle will have same magnitude of lepton quantum number but opposite in sign okay then you have i3 third component of isospin batao kya relation hoga inka सेम इन सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन ओके देन बैरियन नंबर अगेन सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन ओके Is it clear what I'm saying? Is it clear? Same in magnitude, opposite in sign. Next you have that is magnetic moment. Magnetic moment. क्या इनका relation क्या होगा particle and particle? बताओ. What is the relation for this uh, magnetic moment? क्या relation आ जाएगा बताओ. अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग बट आई इंटू ए इंटू ए ए इज एरिया आई को कैसे लिखते हैं हम क्यू इंटू टी इंटू ए राइट अब पार्टिकल एंटी पार्टिकल का तो एरिया का कोई मतलब नहीं है टी इज टाइम इसका भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे लाइफ टाइम ले सकते हो चार्ज क्या हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा राइट चार्ज पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल का क्या हो जाता है सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन सो मैग्नेटिक मोमेंट इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन चार्ज राइट सो वट आई कैन से दैट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल दे विल हैव रिलेशन लाइक सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन इज इट क्लियर वॉट एम सेंग ओके इफ इट इज क्लियर देन वी कैन समराइज दैट ऑल क्वांटम नंबर आप लोगों ने लिख लिया इतना हैव यू रिटर्न दिस पार्ट तो यहां पे हमने क्या सीखा है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का सिर्फ दो प्रॉपर्टी रिलेटेड नहीं है लाइक चार्ज एंड मास ही रिलेटेड नहीं है बहुत सारे क्वांटम नंबर दे आर रिलेटेड टू इच अदर सो सेम क्या क्या होता है आपका मास लाइफ टाइम आइसो स्पिन स्पिन ये आपका पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल का सेम होता है डिफरेंट क्या क्या होता है आपका लेफ्टन क्वांटम नंबर बैरियन क्वांटम नंबर स्ट्रेंजनेस आई थ्री ओके देन यू हैव मैग्नेटिक मोमेंट ओके दिस आर द डिफरेंट थिंग ओके आई मीन दे विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन इज इट क्लियर नेक्स्ट थिंग दैट दैट इज द समरी ऑफ क्वांटम नंबर
summary summary of quantum number of subatomic particle theek okay. hai so first we'll discuss about leptons we'll summarize all quantum number of all leptons so first i'll use symbol symbol okay spin total lepton quantum number electron lepton quantum number muon lepton quantum number tau lepton quantum number then baryon number strangeness i i3 theek okay. hai फर्स्ट पार्टिकल दैट इज योर इलेक्ट्रॉन सिंबल इज ई माइनस स्पिन कितना होता है हाफ होता है राइट टोटल लेप्टन कॉन्टम नंबर ऑन होता है इलेक्ट्रॉन लेप्टन कॉन्टम नंबर ऑन होता है म्यून लेप्टन कॉन्टम नंबर जीरो होता है टाउ लेप्टन कॉन्टम नंबर जीरो बैरियो नंबर जीरो एस जीरो आई आई थ्री इज नॉट डिफाइंड फॉर सो बेसिकली आइसोस्पिन एंड third component of isospin is not defined for leptons this is only defined for what this is only defined for hadrons hadrons means short hadrons means you have mesons and baryons okay next particle that is electron neutrino symbol is nu e spin is half l is on l e is on l mu 0 l tau 0 right baryon number 0 s 0 Again, not defined. I I three. Then you have mu minus spin again half. L zero. L e sorry. L on. L e zero. L mu on. L tau zero. Baryon quantum number zero. S zero. I I three not defined. Next you have mu on neutrino spin half. L on. L e zero. L mu on. L tau zero. Baryon number on. Sorry, baryon number zero, strangeness zero, I I three not defined. Next, you have tau minus tau particle symbol tau minus spin half L zero L E zero L mu zero L tau one B zero A zero I I three not defined. Next, you have tau neutrino. New tau, sim ah uh, spin half, L on L is zero, L mu zero, L tau on, baryon number zero, strangeness zero, I I three not defined. Have you written this part? Yes, sir. Okay, so this is the quantum number of all leptons. Okay. now second part will be your mesons okay so in mesons you have pi plus you have pi plus spin kitna hota hai pi plus ka zero right spin kitna hota hai pi plus ka How much is the spin? Zero, right? Zero. Okay. L lepton quantum number zero. Electron lepton quantum number zero. Muon lepton quantum number zero. Tau lepton quantum number zero. Baryon number zero. Strangeness zero. I is how much? One. I three is how much? One. Next you have pi zero. Spin again zero. L zero. L is zero. L mu zero. L tau zero. B zero, A zero, I is on, I three is zero. Then you have pi minus spin zero, L zero, L is zero, L mu zero, L tau zero, baryon number zero, strangeness zero. I is how much? I is on, but I three is minus one. Next you have that is K plus. Again, spin is zero, L zero, 
एल ई जीरो एल मी जीरो एल टाउ जीरो ओके बैरियर नंबर इज जीरो वट अबाउट स्ट्रेंजनेस के प्लस का स्ट्रेंजनेस कितना होता है प्लस वन राइट देन आई इज हाउ मच हाफ आई थ्री हाफ नेक्स्ट यू हैव के जीरो स्पिन जीरो एल जीरो एल ई जीरो एल मी जीरो एल टाउ जीरो बी जीरो वट अबाउट के सॉरी एस एस कितना हो जाएगा माइनस वन नहीं प्लस वन के प्लस के जीरो का दोनों का प्लस वन होता है बट इसका एंटी पार्टिकल लोगे के माइनस का कितना हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा के जीरो बार का कितना हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा ठीक है ना के प्लस एंड के जीरो के लिए क्या होता है प्लस वन होते हैं बट इसका एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल के माइनस एस विल बी हाउ मच माइनस वन के जीरो बार एस विल बी हाउ मच माइनस वन वट अबाउट आई आई विल बी हाफ बट आई थ्री विल बी माइनस हाफ नेक्स्ट यू हैव ईटा जीरो ओके स्पिन विल बी हाउ मच जीरो एल जीरो एल ई जीरो एल मी जीरो एल टाउ जीरो बी विल बी हाउ मच बी विल बी जीरो एस विल बी जीरो ओके देन आई एंड आई थ्री बोथ आर जीरो सो दीज आर दल क्वांटम नंबर ऑफ बेसिकली सीडो मेजोन और सीडो स्केलर मेजोन क्या आप लोगों ने लिख लिया है रिटर्न दिस पार्ट ओके सो दीज आर देशिकली मेन थिंग ऑफ पार्टिकल फिजिक्स यू कैन से सो यहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ कोई इंटरेक्शन अलाउड है नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है या ई एम है या वीक है ठीक है तो दिस क्वांटम नंबर आर रियल इंपॉर्टेंट ओके नेक्स्ट पार्ट दैट इज यू हैव बैरियस ओके सो यू हैव बैरियस ओके सो लेट अस डिस्कस ऑन बाय ऑन प्रोटॉन सिंबल इज व्हाट पी स्पिन इज हाउ मच कितना होता है स्पिन हाफ राइट स्पिन इज हाफ प्रोटॉन इज बेसिकली फार्मी ऑन राइट एल इज जीरो एल ई जीरो एल मी जीरो एल टाउ जीरो हट अबाउट बी बी कितना हो जाएगा भाई वन हो जाएगा हाँ बिकॉज प्रोटोन इज नथिंग बट बैरियन राइट सो फॉर ऑल बैरियन बैरियन कॉन्टम नंबर इज ऑन हट अबाउट एस एस कितना है एस विल बी जीरो बिकॉज इट्स नॉट स्ट्रेंज पार्टिकल आई विल बी हाउ मच आई कितना होता है प्रोटोन का रिमेम्बर प्रोटोन एंड न्यूट्रोन इट विल बी हाफ आई थ्री अगेन बी हाफ देन यू हैव न्यूट्रॉन सिंबॉल इज एन स्पिन इज हाफ बेसिकली न्यूट्रॉन इज फार्म्यूअन एल जीरो एल ई जीरो एल म्यू जीरो एल टाउ जीरो बैरियन कॉन्टम नंबर इज ऑन ए सी जीरो आई इज माइनस एग्जैक्टली वेरी गुड नेक्स्ट यू हैव लामडा जीरो स्पिन इज हाफ एल जीरो एल ई जीरो राइट एल म्यू जीरो एल टाउ जीरो बैरियन नंबर वन वट अबाउट एस एस कितना होता है बताओ लामडा जीरो का एस कितना होता है माइनस वन Good, very good. Minus one. What about I and I three? It will be zero. Then you have sigma plus. Spin is how much? Spin kitna hota hai? Half hota hai. ठीक है. L zero, L e zero, L mu zero, L tau zero. Baryon number is on. What about S? Sigma plus ka S kitna hota hai? Minus one. Exactly, minus one. What about I? I will be on. I three will be how much on? Because sigma plus sigma zero, sigma minus, they are basically grouped. So in के लिए I कितना होता है basically on होता है. And I three will be on zero minus on. Okay. The next particle is basically sigma zero. Spin is half. L zero, L e zero, L mu zero, L tau zero. B is on. S is minus on. I will be. I will be how much on? I three will be zero. Next particle you have that is sigma minus. Spin is again half. 
L0, LE0, LMU0, L tau 0. Baryon number is on. S is again minus 1. I will be again on and I3 will be minus 1. Okay. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now, a few particles are there from baryon family. Let us discuss. Okay. Next particle is what basically? Or kya hai batao? Baryons me? Cascade. Exactly. Cascade. I have cascade also. Cascade zero. Cascade zero. Spin is how much? Batao, spin kitna hota hai? Batao? Half. Good. Half. What about L? L zero, LE zero, L mu zero, L tau zero. Baryon number on. Now tell me what about S? S kitna minus hota hai? Two. Minus two. Good. Minus two. I kitna hota hai? Half. I will be half. Very good. I three will be again half. Next particle you have that is cascade minus. Spin is half. L zero, L zero, L mu zero, L tau zero. Baryon number is on. S is again minus two. I will be half. I three will be minus half. Acha, is particle ka L zero. Iska mandab kya hai batao? For cascade minus L is zero. What is the meaning of that? Lepton family mein nahi hai. Exactly. Lepton number it's not belongs to lepton family. Hai. Yes, good, very good. Next, you have omega minus. Okay. Omega minus ka spin kitna hota hai bhai? Batao. 3 by 2. Good, three very good. Eki apka exceptional hai yaan pe hai na? Next, you have L0, LE0, LMU0, L tau 0. Baryon number is on. What about S? S kitna hota hai? Minus 3. Minus 3, good, very good. Minus 3. Omega kitna hota hai? Sorry, I kitna hota hai? 3 by 2? No, nee, zero. Good, very good. So it will be I will be zero, I three will be zero. Take a bit clear. Can you clear up? Sir, so, K minus the strangeness number. Kyoga K minus ka. Acha strangeness particle ka anti particle ka carry listen. Strangeness ka ojata anti particle ka batao. Same in magnitude of minus opposite side. Opposite side. K plus ka kitna hota hai? Plus on hota hai. K minus ka kitna ho jayega? Minus on ho jayega. Okay, thank you. Okay. Also, we'll discuss a uh, few quantum number for uh, heavy baryon also. Okay. Next will be heavy baryon. Heavy baryons. ठीक है हेवी वेरिएंट्स में कौन-कौन आते बताओ सो डेल्टा डबल प्लस राइट स्पिन कितना होता है इनका 3/2 3/2 तो चौथा नंबर जो है आपका कौन सा फैमिली का हम डिस्कस कर रहे हैं अभी हेवी वेरिएंट्स का क्वांटम नंबर है ना सो यू हैव डेल्टा डबल प्लस स्पिन इज 3/2 L0 LE0 LMU0 L tau 0 वेरिएंट नंबर इज हाउ मच ऑन व्हाट अबाउट S S कितना होता है भाई जीरो होता है। आई थ्री आई कितना हो जाएगा? आई कितना हो जाएगा? बताओ। So basically you have delta plus delta double plus delta plus delta zero delta minus. They are basically grouped. They are basically grouped. So two i plus on equals to basically four. So I will be how much basically three by two. So for all this particle, I will be how much three by two. Okay. Okay. So I will be how much three by two. I three will be three by two. Then you have delta plus spin three by two. L zero L mu uh, sorry L zero L mu zero L tau zero. Baryon number on S is zero. I will be three by two. What about I3? I3 batao. Zero. Good. Half. Good. So it will be half. 3 by 2 minus 1. That will be half. Next you have delta 0. Spin 3 by 2. L0. LE0. LMU0. L tau 0. 
B is on S is zero. I will be three by two. What about I three? Minus three by two. So my on by two minus on on by two minus on that will be minus on by two. Next you have delta minus spin three by two l zero l e zero l mu zero l tau zero. Baryon number on. Okay, s is how much zero. I will be three by two. I three will be how much minus three by two. Okay, we have some uh, sigma particle also like sigma star plus. Spin will be how much? Spin कितना हो जाएगा भाई? Good. Three by two. L zero, L e zero, L mu zero, L tau zero. Baryon number is one. What about S? S कितना हो जाएगा बताओ? कितना होता है? Like sigma particle. Okay. S will be minus one. What about I? I कितना हो जाएगा? I will be on. I three will be on. Then you have sigma star zero spin again three by two l zero l e zero l mu zero l tau zero baryon number on s is minus on okay i is on but i three is zero okay ठीक है then you have Next particle that is sigma star minus spin three by two l zero l e zero l mu zero l tau zero baryon number on s is minus on i is on and i three is minus on okay next particle you have that is that is what basically cascade star zero spin three by two L zero, L e zero, L mu zero, L tau zero. Baryon number on. What about S? S कितना हो जाएगा? Cascade star zero का. Minus two. Minus two. Minus two. Good. What about I? I will be half. I three will be half. Okay. Next particle you have that is cascade star minus. Spin is three by two. L zero, L e zero, L mu zero, L tau zero. Baryon number on. This will be how much? Minus two. I three will be sorry. I will be half. I will be how much? I will be half. I three will be how much? Minus one by two. Good. Minus half. Minus half. Next particle you have that is omega star minus spin three by two. L zero. L e zero. L mu zero. L tau zero. Baryon number on. What about S? S कितना हो जाएगा? Minus three. Minus three. Minus three. I will be zero. I three will be zero. So these are the, this is the summary of all quantum number of all subatomic particles. Okay. कोई doubt हो तो पूछो. कोई doubt हो तो पूछो. Sir, cascade में grouping कैसा है? मतलब तीन ही cascade के एक साथ लेते हैं क्या हम? हाँ कैस्केट कैस्केट में क्या क्या है आपका नहीं कैस्केट में दो तीनों को नहीं लेते कैस्केट में हम लेते हैं इसको लेते हैं कैस्केट जीरो एंड कैस्केट माइनस इसको लेते हैं बेसिकली इनको ग्रुप किया गया है कैस्केट में इन इन दोनों को ग्रुप किया गया है ठीक है ठीक बहुत ही सिंपल पार्ट है एक्साइटेड स्टेट में उनका ग्रुपिंग भी वैसा ही है क्या कैस्केड एक्साइटेड स्टेट जीरो एक्साइटेड स्टेट माइनस अभी लिखा है कैस्केड एक्साइटेड स्टेट जीरो हां ये वाला ये हां उनका भी ग्रुपिंग ऐसे ही है ना ये हां उनका ग्रुपिंग ऐसे है देखो हाफ इसीलिए इसीलिए तो हाफ एंड हाफ आ रहा है उसी ओके हां सो दिस इज द समरी ऑफ ऑल क्वांटम नंबर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन लॉज ओके, सो नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट कॉन्जर्वेशन लॉस टाइम हो गया आप लोगों का ओके आई थॉट टुडे वी आर विल एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास नहीं है आई थिंक कंफर्म करो नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा आर यू श्योर लेट मी चेक वन सेकेंड हाँ हाँ यस यस
सो सलाई कंटिन्यू अगर आप लोग चाहते हो तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा पांच मिनट का ब्रेक फिर स्टार्ट करते सब लोग राजी है यस सर यस सर यस सर